जायकवाडी धरणाचे पाणी संपादित न केलेल्या जमिनीत साचल्याने शेतकऱ्यांच्या कपाशी बाजरी तूर ऊस या खरीप पिकांचे अतुनात नुकसान झाले आहे या बॅकवॉटरच्या पाण्याने नगरच्या शेवगाव तालुक्यातील शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला आहे पाण्याखाली गेलेल्या या पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी शेवगाव तालुक्यातील दहीगावने ढोरसडे आत्रे हिंगणगावने घेवरी भावी निमगाव शहर टाकळी देव टाकळी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे या शेतकऱ्यांनी माजी आमदार नरेंद्र घुले पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेवगावचे तहसीलदार विनोद भामरे यांना निवेदन दिले आहे यावेळी डॉक्टर नरेंद्र घुले पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय कोळगे माजी सभापती अरुण पाटील लांडे तसेच शेतकरी उपस्थित होते माननीय आमदार नरेंद्रजी घुले पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व धरणग्रस्त जे आहेत त्यांचा एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी साहेब त्या ठिकाणी भेटी देतात लोक त्यांचे तो कानावर प्रश्न घालायचे की आमची जमीन संपादित झालेल्या नाहीत आमच्या जमिनीमध्ये पाणी आलेलं आहे आमचं खरीपाचं नुकसान झालेलं आहे रब्बीचं नुकसान झालेलं आहे आणि मग ही बाब गांभीर्याने घेऊन त्या ठिकाणी साहेबांनी मला सांगितलं की असं सर्व शेतकऱ्यांना आपल्याला एकत्र केलं पाहिजे आणि त्यांची संपूर्ण माहिती घेऊन आज या ठिकाणी आम्ही जवळजवळ एक महिन्यापासून या गोष्टीवर काम करत आहोत आणि ही संपूर्ण माहिती घेऊन आज या ठिकाणी साहेबाच्या नेतृत्वाखाली आम्ही तहसील कार्यालयामध्ये आलेलो आहोत खरं म्हणजे जर बघितलं तर या सर्व जे शेतकरी होते आम्ही ज्यावेळेस सर्व्हे करायला गेलो त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करायला गेलो यांचं जास्त जमीन ह्या जायकवाडीमध्ये संपत्तीत झालेल्या आहेत आणि आता फार कमी जमीन त्यांची म्हणजे संपत्तीत झालेली नाही तिथं कशीतरी हे आपलं पीक पाणी घेतात आणि यांची रोजीरोटी त्या राहिलेल्या थोड्याशा क्षेत्रावर त्या ठिकाणी अवलंबून होती आणि आता तेही दिशाहीन झालेले आहेत त्यांचा जीवनाचा जो एकमेव मार्ग होता शेती ते आता पाणी तर त्या ठिकाणी दोन महिन्यापासून साचून राहिलेलं आहे आणि अजूनही दोन ते तीन महिने त्या ठिकाणी ते पाणी कमी होणार नाही म्हणजे खरीपाचं पीक गेलं रब्बीचं पीक गेलं यांनी जगायचं कसं म्हणून या ठिकाणी आज साहेबाच्या नेतृत्वाखाली सरकारने या बाबीकडे एक विशेष बाब म्हणून बघावं हा आम्ही प्रामुख्याने त्या ठिकाणी अधोरेखित केलेला आहे ही गोष्ट की सरकारने जर याच्याकडे एक विशेष बाब म्हणून बघितलं आणि तसा अहवालदारावरती सरकारला गेला तर सरकारही गांभीर्याने बघेल आणि यांना तातडीनं मदत या ठिकाणी मिळेल दुसरा प्रश्न आम्ही या ठिकाणी साहेबाच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला की ज्यावेळेस धरणाची पाणी पातळी कमी होती जसं तुम्ही आता एप्रिल आणि मे मध्ये बघितलं होतं की शून्य टक्क्याच्या खाली धरणाची पाणी पातळी गेल्यानंतर शासन किती खबरदारीनं खाली जी आर पाठवतं सहा तास आठ तास दोन तास आणि मग ज्यावेळेस पाणी पातळी वाढते आणि आमच्या शेतकऱ्याच्या संपादित न केलेल्या क्षेत्रामध्ये पाणी येतं त्यावेळेस सरकार कुठल्याही गांभीर्याने त्या मुद्द्याकडे बघत नाही म्हणून आज आम्ही तो ही मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे की ज्यावेळेस धरणाची पाणी पातळी ठराविक उंचीपेक्षा जास्त व्हायला लागते आणि या शेतकऱ्याचे असंपादित क्षेत्रामध्ये ते पाणी यायला लागतं त्यावेळेस तुम्ही गांभीर्याने बघितलं पाहिजे या सर्व गोष्टीकडे आम्ही आज या ठिकाणी माननीय आमदार नरेंद्रजी घुले पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र जमलेला आहोत हे सर्व शेतकरी हातात झालेले आहेत परंतु त्या ठिकाणी साहेबांनी त्यांना धीर दिलेला आहे या ठिकाणी हा प्रश्न आज तहसील दरबारी मानलेला आहे आता या ठिकाणून आम्ही औरंगाबादला जात आहोत माननीय कलेक्टर साहेबाच्या ही निदर्शनास आम्ही हा विषय येत्या दोन दिवसामध्ये आणून देणार आहोत आणि साहेबांनी आता सांगितल्याप्रमाणे हा जोपर्यंत या शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही साहेबाच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात जरी जायची वेळ आली आणि हायकोर्टातही जायची वेळ आली तरी आम्ही सर्व शेतकरी यांच्या मागे उभे राहून खरीपाचं काही पीक असेल ते सगळं आज जलमय झालेलं आहे आणि खरीपाच्या पिकाचं तर नुकसान झालंच परंतु आता रब्बीचं पीक सुद्धा या शेतकऱ्यांना घेता येणार नाही कारण हे पाणी अजून चार महिने त्यांच्या शेतातून माग जाणार नाही आणि जरी गेलं तरी त्या जमिनीचं सॉईल इरोजन इतकं होईल की चार वर्ष परत त्या ठिकाणी त्यांना शेती करता येणार नाही आणि अशाच पद्धतीचं मी आमदार असताना आपल्याच तालुक्यातील एरंड गावातील शेतकऱ्यांना असंपादित क्षेत्रात कृष्णा पाणी आलं असताना आपण त्यांना लाखो रुपयाची नुकसान भरपाई अजितदादा पवार साहेब हे जलसंपदा मंत्री असताना गोदावरी महामंडळाच्या माध्यमातून मिळून दिलेली आहे आणि आता तीच परिस्थिती उपलब्ध झालेली आहे शासन कुणाचंही आलं कदाचित नवीन पक्षाचं येईल किंवा जुन्या पक्षाचं येईल परंतु समस्या तीच आहे केस स्टडी तीच आहे आणि फ्लड डॅमेज मधून असा निधी असंपादित क्षेत्रामध्ये जर पाणी आलं तर तो देता येतो त्या पद्धतीनं शासनाने या जायकवाडी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना ही नुकसान भरपाई दिलीच पाहिजे याच्यासाठी आज आम्ही सर्व धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी आणि आमचे अरुण पाटील लांडे असतील संजू भाऊ कोळगे असतील या सगळ्यांच्या सहकार्यातून एकजिन्सीपणाने या ठिकाणी आपण निवेदन दिलेलं आहे
प्रतिनिधि गणेश मुले महाराष्ट्र टाइम्स वन शेवगा